जमलेल्या माझ्या सर्व बांधवांना आणि भगिनींना काही दिवसांपूर्वी सृष्टी माझ्याकडे आली आणि मला बाळ नंदोकरांनी तुझ्या माझ्याकडे पाठवलं आणि एकलव्य फाउंडेशन आणि जिओ या दोन संस्था एकत्र येऊन तरुणांना काम देण्यासंदर्भात रोजगार देण्यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात त्यांनी एक कार्यक्रम माझ्यासमोर ठेवला खरं तर आज मला इथे मी आलोच नसतो आज इथे माझ्याबरोबर माझे सहकारी मित्र नितीन सर सरदेसाई आणि माझे मित्र नयन शहा यांच्यामुळे मी इथे आलो कारण मला काय माझ्या डोक्यामध्ये होतं मला माहीत नाही मी तिथे जिओला चाललो होतो आणि मी सकाळपासून विचार करतो जिओला जायचं तिकडे जिओला जायचं जिओला जायचं मग हे आल्यानंतर मला यांनी सांगितलं नाही नाही टिळक ब्रिज जॅम असेल म्हटलं टिळक ब्रिजचा काय संबंध ते बोलले आपल्याला आय टी सीला जायचं आहे आणि म्हणून मी इथे आलो हे विनोद म्हणून नाही सांगत आहे मी तुम्हाला खरंच झालं असतं असं पण सृष्टी आज तू करत असलेलं काम हे वृद्धिंगत हो याच्यामुळे अनेक मुलांच्या आयुष्याच्या सृष्टीमध्ये त्यांना दृष्टी मिळो आज अनेक मुलं अशी आहेत की गेल्या लॉकडाऊनमध्ये मला अनेक असे तरुण मला माहिती आहेत की नोकऱ्या गेल्या काम गेलं सर्व काही गेलं आणि अशा परिस्थितीमध्ये मनातनं हरले नाहीत ती मुलं मनातनं हरली नाहीत त्या मुली मनातनं हरल्या नाहीत त्यांनी वेगवेगळे वेगवेगळे उद्योग छोटे छोटे सुरू केले सध्याच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातनं त्यांनी त्याच्यावरती जाहिराती केल्या की आम्ही तुम्हाला घरपोच हे पोचवू आम्ही तुम्हाला घरपोच या गोष्टी देऊ आणि त्याच्यामधनं या सगळ्या की पोरं त्यांचं कुटुंब या सगळ्या गोष्टी उभ्या राहत राहिल्या नाहीतर ते कधीच खचले असते बघाशी तू म्हणालीस की मराठी मुलांमध्ये रोजगाराच्या गोष्टी किंवा नवीन उद्योग करण्याच्या गोष्टी नसतात असतात प्रत्येक समाजामधल्या प्रत्येकाला प्रत्येकाचं काही ना काहीतरी डी एन ए असतो आता जैन समाजामध्ये लता मंगेशकर आशा भोसले नाही होत सचिन तेंडुलकर नाही होत तिकडे धीरुभाई अंबानी होऊ शकतात आता प्रत्येकाचा एक डी एन ए असतो त्याप्रमाणे ते जातात म्हणजे महाराष्ट्रामधल्या मराठी कुटुंबांमध्ये मुलगा छोटा असेल तर त्याला त्याला पहिल्यांदा तबला शिकवतात त्याचा तबल्यावरती ज्याला हात बसतो त्याच वेळेला गुजराती कुटुंबामधला एखादा असतो तो कॅशमध्ये हात घालत असतो आता प्रत्येकाचा हात कुठे कुठे कुठेतरी आज वाजत असतोच पण तो प्रत्येकाचा डी एन ए असतो आपल्याकडे कसं आहे ज्याची बॉडी चांगली आहे त्याला विनोदी काम करायचं आहे ज्याच्याकडे विनोद बुद्धी आहे त्याला ॲक्शन फिल्म्स करायचे आहेत भाई ज्याच्याकडे जी गोष्ट आहे जे सामर्थ्य परमेश्वरांनी दिलेलं आहे मला असं वाटतं तेही गोष्ट मोठी होणं वाढवणं ह्याच्याऐवजी तो काय करतोय ते मला करायचं आहे म्हणजे आपल्याकडे रेस्टॉरंटमध्ये असतात नाही काय जातात ते उसने काय मंगाय आहे अरे तुझं तू मागव ना वो आप वो क्या लेके आहे उसके टेबल पे दुसरा काय करतोय ह्याच्याकडे आमचं जास्ती लक्ष आपण काय करतोय ह्याच्याकडे आपलं कमी लक्ष असतं आज अनेक मुलं असे आहेत मराठी मुलं आहेत मराठी मुली आहेत की ज्यांना स्वतःचा व्यवसाय त्यांनी उभा केलेला आहे ते काम करतायत आपण काय करतोय आपण महारा महाराष्ट्रामध्ये मुंबई पुण्याच्या काही गोष्टींचा विचार करून आपण महाराष्ट्राचा आराखडा बांधतोय पण महाराष्ट्रामध्ये उद्योग व्यवसाय करणारे अनेक अनेक जण आहेत म्हणजे महाराष्ट्र हा जर खरं म्हटलं तर जर समजा तुम्ही माझे जैन समाजातले अनेक लोक आहेत त्यांना पण ही या गोष्टींची कल्पना असेल तर नाशिक हे वाईनचं हब आहे 
आणि वाईन उद्योगामध्ये जर समजा तुम्ही बघितली तर मराठी लोक आहेतच की विषय मराठी आहेत का गुजराती आहेत का कोण आहे मला असं वाटतं की या देशामध्ये हा बघाशी गुरुजींनी जे सांगितलं की भारत ही एक सोन्याची चिडिया होती मला असं वाटतं आपण त्या दृष्टिकोनातनं पावलं टाकणं आवश्यक आहे आणि या संपूर्ण माध्यमातनं सृष्टी त्या प्रकारचं काम करेल अशी मला एक आशा अपेक्षा आहे अनेक मुलं अनेक मुली ह्या आतूर असतात त्यांना माहिती नसतं अनेक लोक असे मी बघितले की ज्यांना लोन मिळालं की त्यांना असं वाटतं हे पैसे माझेच आहेत उडवून टाकतात परंतु बघाशीच तू सृष्टी म्हणालीस त्याप्रमाणे बारा वर्षाचा असल्यापासून त्यांना काही व्यवसाय आणि मार्गदर्शन वगैरे या सगळ्या गोष्टींमध्ये पण ह्या गोष्टी करत असताना खरंच त्याचा व्यवसाय एखादा मुलगा व्यवसाय एखादी मुलगी व्यवसाय करू शकते की नाही याच्या पण काही टेस्ट असल्या पाहिजे रिस्क घेण्याची ताकद मग अशी तू म्हणालीस की ही मराठी मुलांमध्ये कमी असते मला असं वाटतं जर मराठा साम्राज्याचा इतिहास जर समजा आपण पाहिला तर मराठा साम्राज्याने जी रिस्क घेतली त्या वेळेला ती मला असं वाटतं आजपर्यंत कोणी कोणीही घेतलेली नाही मोगलांच्या साम्राज्यानंतर सव्वाशे वर्ष या संपूर्ण भूमीवरती राज्य करायचं हे काही थोडं थोडकं काम नव्हतं पण ज्या वेळेला पानिपत झालं ते पानिपत एवढ्यासाठी झालं की स्वकियांनी घात केला स्वकियांनी पाडणी पाठीमध्ये खंजीर खोपसला आणि तो स्वकियांनी खोपसल्यामुळे सतत भीती राहिली की स्वकीय काय करतील म्हणून कदाचित आपण मागे राहिलो असू परंतु मराठी मुलांमध्ये मुलींमध्ये हिंमत नाही अशातला काही भाग नाही आहे हिंमत काम करतील निश्चित करतील आणि तुमच्यासारख्या संस्थांची जर त्यांना जर समजा मदत मिळाली तुमच्यासारखं माणसं जर समजा जे ही समाजामधनं उभी राहिली तर मला असं वाटतं का नाही ती पुढे उभी राहणार गुजराती समाजामध्ये सगळेच जण व्यवसाय करता असं नाही आहे आमचं नयनशा यांच्याशी मी नेहमी बोलत असतो ते म्हणाले गुजराती समाजामध्ये सगळेच जण व्यवसाय करतात अरे मग गुजरातमध्ये नोकऱ्या कोण करतं गुजरात गुजरात राज्यामध्ये कोणतरी नोकऱ्या तर करत असतील की नाही की सगळेच व्यवसाय करतात असं थोडी असतं पण ज्यांचा व्यवसाय करण्याच्या दृष्टिकोनातनं कल जास्ती आहे असे हे जे दोन प्रदेश किंवा दोन काय म्हणतो दोन समाज एक गुजराती समाज एक मारवाडी समाज आणि मला असं वाटतं की ती महत्वाची गोष्ट आहे आपली गोष्ट आहे या देशामध्ये पैसे आले पाहिजे पैसा आला पाहिजे पैसा आला उद्योगधंदे वाढले तर नोकऱ्या उपलब्ध होतील आणि त्या दृष्टिकोनातनं प्रत्येक जण रिस्क घेत असतो ती लोक जरा जास्ती घेतात आपण कमी घेतो पण घेतो आज तू जे विश्व उभं करायला जातेस मला असं वाटतं की माझ्या तुला मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा आहेत सगळ्यांना बरोबर घेऊन तू पुढे जाशील अशी एक आशा अपेक्षा वाढतो मग अशी न्याय पद्मसागर महाराजांच्या बरोबर माझं त्यांच्याबरोबर मध्यंतरी माझं बोलणं झालं मी त्यांना मध्यंतरी जो मराठी आणि जैन जो वाद झाला होता त्याच्या संदर्भामध्ये मी त्यांना पण मी सांगितलं आणि त्यांना मी काय जे सांगितलं कारण आपल्याकडे कसं असतं माहिती आहे ना आ मी काय बोलतोय हे नीट समजून न घेण्यापेक्षा हे जे आमचे सगळे मित्रमंडळी आहेत ना कॅमेरा लावून बसलेले हे तुमच्यापर्यंत काय पोहोचवत आहेत हे महत्वाचं मराठी चॅनलवाले नाहीत बाकीचे ज्यांना या सगळ्या कोंबड्या झुंजवायच्या असतात ना की दोघांमध्ये भांडण लागलं पाहिजे याच्यासाठी जे काम करत असतात मी एवढ्याच या गोष्टी जेव्हा त्यांना मी सांगितल्या आणि त्या मला त्यांनी मला असं सांगितलं की तुम्ही जे बोलता ते अत्यंत योग्य आहे पर्युषणच्या काळामध्ये ज्या वेळेला कत्तलखाने बंद करायच्या किंवा इतर गोष्टी बंद करायच्या तर मी म्हटलं की अरे पर्युषण आहे या पर्युषणच्या काळामध्ये कोणी काय खावं जसं महाराष्ट्रामध्ये मराठी समाज ज्याला श्रावणामध्ये ज्या वेळेला व्हेजिटेरियन खातो व्हेज खात असतात सगळेजण मी हे खातोय म्हणून तू हे खाल्लं पाहिजे मला असं वाटतं ह्या गोष्टी आपल्याकडे होता का मला येत आपल्या धर्माच्या बाहेरचे लोक जसे फतवे काढतात तसे फतवे आपण काढता का मला येत की आम्ही जे करतोय ते तुम्ही केलं पाहिजे तुम्ही जे करता ते आम्ही ह्या गोष्टी होता का मला येत कोणी कोणाच्या आयु आयुष्यामध्ये आणि कोणी कोणाच्या घरामध्ये ढवळाढवळ करू नये अनेकांचा रोजगार त्याच्यावरती अवलंबून असतो अनेक लोक त्याच्यावरती अवलंबून असतात आणि मी जेव्हा त्यांना ही सगळी गोष्ट जेव्हा समजून सांगितली त्यावेळेला न्याय पद्मसागर महाराज बोलले की बरोबर आहे तुमचं म्हणणं 
कि अशा प्रकार गोषी होता का मदद आसा गोषी मु समाजा समाजा मे दरी निर्माण होते समाजा समाजा मे वाद निर्माण होता है वाद निर्माण होते अशा गोषी मु आता अपन करू नए जे कराव मैं वाट मनापास उद्या जर समा परिषण का जर समा माला वाटल कि मैं वेजिटेरियन खाल पाइजे तो, तो मजा विषय जा आता श्रावण मधे जसा श्रावण यो मजा घर मजी पत्नी मजी आई श्रावण पड़त मी नहीं पड़त मजी आई मैं नहीं संगत कि तू पड़ा पाइज को गोषी वरती मत कि जीओ जर अल तो जीने दो पड़ लगल पाजे हा जीओ आ जीने दो मधे अपने पूछता वाटल करा लगना है सगैंधी एकत्र जाए लगना है और यह देशाला एक खूब खूब मोट एक स्थान प्राप्त अपन कर सगेज देना आहोत वाइट काल प्रत्येका आयुष्या ये तसा यह भारता आयुष्या आला हा ग दोन वर्ष तो जगह आला को करू शक नहीं है नव्या सर्व गोषी की सुरवत होते अपन पर मस्क शिवा भेटा लगे आहोत ये ही थोड़क रे मध्यंतरी तो दोन वर्ष कड़ा नहीं समोर का मानूस खुश है का नहीं है आतल आत हसला कि नहीं हसला है कहीं कड़ा नहीं मैं कित्येक रस्तर जाना मैं लोक नमस्कार कर अगैसे आता का महती आत हसला है का नुस्त बगित मैं का नहीं पे ही दिवस मैं आता गे बाड़ा वहनी तुम्हार आशीर्वादा ने मुलगी उभी रहती है मोटी होती है तिचाक खूब मोट काम घड़ो अशा अपेक्षा बाड़ो अपना सर्वानी मी रजा घो धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र